Hey everyone, in this video we are going to start non-aqueous acid based titration. Up tak hum kya dekh rahe the, jo bhi humare titration tha, it was occurring in an aqueous medium. Matlab jo humara water tha ya fir humara jo bhi medium tha jis mein hum reaction conduct kar baare the, was aqueous in nature. Ab jo humari acid based titration hogi, kisi bhi acid solvent mein jo humara non-aqueous in nature hai, wo ho jayega humari non-aqueous acid based titration. So the definition is as follows: the acid based neutralization titration which are performed in non-aqueous medium or solvent are known as non-aqueous acid based titration very easy definition now let's see in kin conditions may we will be applying non-aqueous acid based titration suppose when the drug substance is insoluble or poorly soluble in water we will be applying non-aqueous acid based titration agar humara jo drug substance hai wo ya to poorly soluble matlab water mein ya to partially soluble ho ya fir soluble nahi ho insoluble ho then it will be called it will be switched to the non aqueous acid based titration next condition is when drug decomposes in aqueous titration matlab agar hamare jo uh, drug hai wo decompose ho jaye in aqueous medium to bhi hum switch karenge to non aqueous acid based titration or the drug interfere or react with water ab agar hamare drug react kar rahi hai with water to bhi hum switch karenge to these reactions now let's see what are the solvents used in non aqueous acid based titration the solvents other than water to carry chemical reactions like benzene carbon tetrachloride acetone ether etc are organic solvents liquid ammonia sulfuric acid liquid sulfur dioxide etc are inorganic solvents so ye hai hamare different type of solvents ab non aqueous solvents jo hai jo hum use karne wale hain in such reactions are majorly of four types This is the most important part of this topic. ये जो हमारे चार तरह के solvents हैं ये अगर हम exam point of view से देखें तो भी बहुत ज़्यादा important हैं Plus अगर हम general knowledge के according देखें कि हम अगर मतलब अपने future use में future terms में अगर हम use करने वाले हैं such reactions तो भी ये ये जो हमारे topics हैं ये बहुत ज़्यादा useful हैं ठीक है सो नाउ लेट्स बिगिन तो जो हमारे नॉन एक्वा सॉल्वेंट्स हैं वो एक्चुअल में डिवाइडेड हैं इन फोर कैटेगरीज जिसमें से फर्स्ट है हमारे ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स प्रोटोजेनिक प्रोटोफिलिक एंड एम्फीप्रोटिक तो जैसे कि इनके नेम से वी कैन अंडरस्टैंड प्रोटोफिलिक मतलब प्रोटो इसमें प्रोटोन वर्ड आ रहा है बहुत ज़्यादा तो प्रोटोन का क्या होगा प्रोटोन हमारे होते हैं एच पॉजिटिव आयन्स मतलब हाइड्रोजन आयन्स ठीक है एच प्लस आयन्स जो होते हैं तो उनके ऊपर डिपेंड होगा हमारा टाइप ऑफ सॉल्वेंट ठीक है लेट्स बिगिन जो हमारे ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं दे नीदर एक्सेप्ट नॉट लिबरेट प्रोटॉन्स ए प्रोटिक मतलब ना तो ये हमारे प्रोटॉन्स एक्सेप्ट करेंगे और ना ही लिबरेट करेंगे मतलब केमिकली दे विल बी न्यूट्रल इन नेचर फॉर एग्जांपल कार्बन टेट्राक्लोराइड बेंजीन टोलवीन एक्सेट्रा तो ये है हमारे टाइप ऑफ ए प्रोटिक सॉल्वेंट दैट वी नीड टू रिमेंबर ठीक है अब हमें हर तरह के सॉल्वेंट नॉन एक्वा सॉल्वेंट के बारे में पता होना चाहिए प्लस हमें ये पता होना चाहिए हर तरह के सॉल्वेंट के एटलीस्ट टू टू एग्जांपल्स हमें पता होना चाहिए ठीक है नाउ प्रोटोजेनिक दे आर एसिडिक इन नेचर इनका नेचर अपने में एसिडिक होगा एंड रीडली डोनेट प्रोटॉन टू द सोल्यूट वीक बेस एंड इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ वीक बेस ठीक है एग्जाम्पल एनहाइड्रस सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड एक्सेट्रा इनका खुद का नेचर एसिडिक क्यों होगा क्योंकि ये प्रोटॉन को डोनेट करेंगे रीडली डोनेट प्रोटॉन टू द सल्यूट एंड इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ वीक बेस और जब ये प्रोटॉन को डोनेट करेंगे तो जो वीक बेस होगा उसकी स्ट्रेंथ ऑब्वियसली बढ़ेगी प्रोटोफिलिक में क्या होगा फिलिक और फोबिक दो टर्म्स होते हैं हमें पता है फिलिक मीन्स लविंग टूवर्ड्स एंड फोबिक मीन्स स्केरी टूवर्ड्स तो प्रोटोफिलिक में क्या होगा दे आर बेसिक इन नेचर उनका खुद का नेचर हो गया बेसिक एंड दे कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दे हैव वेरी हाई अफिनिटी टू प्रोटोन एज देर नेम सजेस्ट मतलब दे आर लविंग टूवर्ड प्रोटोन ठीक है एंड इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड फॉर एग्जाम्पल लिक्विड अमोनिया नाउ वी हैव एम्फी प्रोटिक एम्फी वर्ड जब भी हम सुनते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए बोथ ठीक है तो ये क्या करेंगे हमें दे विल शो बोथ प्रोटोजेनिक प्रॉपर्टीज एज वेल एज प्रोटोफिलिक प्रॉपर्टीज दैट मीन्स दे हैव एबिलिटी टू डोनेट एज वेल एज एक्सेप्ट द प्रोटॉन्स इसके एग्जाम्पल्स में वी विल बी हैविंग एल्कोहल एसिटिक एसिड एक्सेट्रा 